Hi everybody. Welcome back to our English class from Ideal Academy. Then we can study former chapter Adventures in Banyan Tree. Then first unit. Next we can study the second uh, second chapter Snake and the Mirror. Who is the author? Waikam Muhammad Bashir. Abdul Rahman Muhammad Bashir. He was born in Taliyola Parambal. In 1904. Then you know him very much? Yes. He is a familiar humorous man or writer in our Malayalam literature. He is also known as Bepur Sultan. Okay. Then his famous notable works are which are the Dupapa Quran and Arno Pathumai de Arda Bhumi de Avagashigal, etc., etc. Then now we can study Snake and the Mirror. This is also a short story. Yes, the former story is Adventures in Banyan Tree. It's a short story, and this is also a short story. In this story, the author very humorous uh, brings out the pathetic conditions or uh, pathetic reactions of a homeopath young daughter, doctor. Okay. Then now we are going to study next chapter, snake and the mirror. Okay, first paragraph. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra? All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively at the as the doctor continued with the tale. It was a hot summer night about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could see that rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meager. I had about 60 rupees in my suitcase. Along with the, some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat when I was then wearing. Then, okay, now we have a paragraph. We have a textbook in the textbook. 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 Sentence by sentence, months lah, orang nunda inggil textbook ke nurban dah itu mumpilin dia ikhna. So, ini perlu pam, mohon paragraf yang wajib kali niu, mohon anda kalau kandit tanda kandit tanda. So, first paragraf ni parain nada, ini partenya perenya dah ana the snake and the mirror, dah ana paham bu? Kanadiu, le? Yes. So, first paragraf ni, as a snake ever coiled itself round any part of our body and that's what you first then I am starting to then then I question on a lot yes I question I'm not on each other in the number of honor means and then I wouldn't do you a group discussion on the record of arena our situation on our normal drinking as well has a snake ever coiled itself round any part of our part of your body and I joined to them every appearing you know I'm gonna let a hard angle they had to Pamb cuti beri ni ada itu, cuti beri ni terundoh. Pamb cuti itu, mana cuy? A full blooded cobra. 
ഏ ഫുൾ ഫുൾ ബ്ലഡഡ് മീൻസ് എന്താണ് വളരെ ദേശീയഭാവമുള്ള രൗദ്രഭാവമുള്ള ഒരു മൂർഖൻ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ദേഹത്ത് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും കാരണം കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ആളെ വേഗം അടുത്ത സെൻറ്റൻസോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദൻ ഓൾ ഓഫ് ഫാസ് ഫൻ സൈലൻറ്റ് അപ്പം എല്ലാവരും ഞങ്ങളെല്ലാവരും സൈലൻ്റ് ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും നിശബ്ദരായി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെയിം ഫ്രം ദ ഹോമിയോപ്പത് യെസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരുടെ അടുത്തു നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹോമിയോപ്പത് ഹോമിയോപ്പത് മീൻസ് ഹോമിയോ ഡോക്ടർ യെസ് ദ ടോപ്പിക് കെയിം അപ്പ് വൻ വി വർ ഡിസ്കസിങ് സ്നേക്സ് അപ്പം ആ സംഭവം അവിടെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങളപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പാമ്പുകളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്നത് സോ വി ലിസൺ അറ്റൻറ്റീവ്ലി ആസ് ദി ഡോക്ടർ കണ്ടിന്യൂഡ് വിത്ത് ദ ടൈൽ യെസ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച കാര്യം ഞങ്ങൾ വളരെ നിശബ്ദയോ നിശബ്ദതയോടെ കേട്ടിരുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ആസ് ദ ഡോക്ടർ കണ്ടിന്യൂഡ് വിത്ത് ദ ടൈൽ യെസ് ഇനി അടുത്തത് അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആ എന്താണോ ആ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന്ന സ്റ്റോറി അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച തുടർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതീവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടിരുന്നു അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു നിശബ്ദരായിരുന്നു എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എന്താണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു പാമ്പ് ചുറ്റി വരിഞ്ഞ പാമ്പ് നിങ്ങളെ ചുറ്റുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാമോ ആരെങ്കിലും പാമ്പ് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഒരു എന്താണ് വളരെ രൗദ്രഭാവമുള്ള ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സൈലൻ്റ് ആവുകയും അദ്ദേഹം ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ ഒരു തുടർച്ച എന്നപോലെ ഞങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി അതീവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു യെസ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞ പാഠം പോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അതിലും കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി തന്നെയാണത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താണ് വെച്ച് വെച്ച് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വേഗം തന്നെ ആ പാരഗ്രാഫ് ബൈ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവാം യെസ് ഇനി സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ ഞാനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് എ ഹോട്ട് സമ നൈറ്റ് എബൌട്ട് എൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഐ ഹാഡ് മൈ മീൽ അറ്റ് ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു മൈ റൂം യെസ് എന്താണ് It was this a hot summer, yes, it was a very hot summer, I don't know what I'm saying. It was a very hot summer, it was a very hot summer, it was a very hot summer, it was a very hot summer. In this homeo doctor's life, it was a very hot summer, it was a very hot summer, it was a very hot summer, it was a very hot summer. പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് യെസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹോട്ട് സമ്മർ ഹോട്ട് സമ്മർ നൈറ്റ് എബൌട്ട് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഉഷ്ണകാലത്ത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണി രാത്രി ഒരു പത്ത് മണി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഐ ഹാഡ് മൈ മീൽസ് അറ്റ് ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു മൈ റൂം ഞാൻ എൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഊണൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഊണൊക്കെ കഴിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് തന്നെ വന്നു ഐ ഹാഡ് എൻ നോയ്സ് ഫ്രം ദ നോയ്സ് ഫ്രം എബൌ ആസ് ഐ ഓപ്പൺ ദ ഡോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് നോയ്സ് നോയ്സ് മീൻസ് ശബ്ദം അല്ലേ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു നോയ്സ് ഫ്രം എബൌ ആസ് ഐ ഓപ്പൺ ദ എപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് അതിൽ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കുന്ന അതേ സൗണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അപ്പോഴും ഒരു ശബ്ദം തന്നെ ഞാൻ അപ്പോഴും കേട്ടു ദ സൗണ്ട് വാസ് എ ഫെമിലിയർ വൺ യെസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കതൊരു ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നു ആ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നു സോ വൺ കുഡ് സേ ദാറ്റ് റാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഐ ഷെയർ ദ റൂം അപ്പം വൺ കുഡ് സേ ദാറ്റ് റാറ്റ്സ് മീൻസ് എന്താണ് ആൻഡ് ഐ ഷെയർ അപ്പം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ശബ്ദം ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരുന്നത് റാറ്റ്സിൽ നിന്ന് എലികളിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഐ ഷെയർ ദ റൂം അപ്പം ഞാനും എലികളുമാണ് ശരിക്കും ആ റൂം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വേണം വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഐ ടു കൗട്ട് മൈ ബോക്സ് ഓൺ ബോക്സ് ബോക്സ് ഓഫ് മാച്ചസ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ദ കെറോസിൻ ലാമ്പ് ഓൺ ദ ടേബിൾ യെസ് ഞാൻ അങ്ങനെ
പിന്നെ എന്താണ് ഐ ഷെയർ ദ റൂം ആൻഡ് ചുക്ക് മൈ ബൗസ് ആൻഡ് എൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന എന്താണ് മാച്ചസും കെറോസിൻ ലാമ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് കത്തിച്ച് വെച്ചു എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് പാരഗ്രാഫിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ then the house was not electrified it was a small rented room i had just set up medical practice and my earnings were meager i heard about 60 rupees in my suitcase na varnad appo the house was yes onnigil nammalodu idhe parnirikkunnathu homeopathy doctor parnirikkunnathu pole endha irikkum onnigil aa njan ende room ilekku kadannu mattress eduthu kerosene lamp eduthu kathichu ennu parayumbo onnigil അവിടെ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആയിട്ടും എന്താണ് എന്തെങ്കിലും പവർ പോയ കറണ്ട് പോയത് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് അല്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ സോ യെസ് നമുക്ക് ഈ തേർഡ് പാരഗ്രാഫിലാണ് അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആവുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്താണ് ദ ഹൗസ് വാസ് നോട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വൈദ്യുതീകരിക്കാത്ത ഒരു വീടായിരുന്നു ഒരു റെൻറ്റഡ് ഹൗസ് ആയിരുന്നു ഒരു വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു ഈ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ താമസിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മോൾ റെൻറ്റഡ് റൂം യെസ് അത് വളരെ ചെറിയൊരു വാടക വീടായിരുന്നു ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ജസ്റ്റ് എ സെറ്റ് അപ്പ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് മൈ എർണിങ്സ് വർ മേഗ മീൻസ് എന്താണ് ഞാൻ അപ്പം യെസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ആണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അപ്പം ആ ഒരു സമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു ആ പഠനം കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എർണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ തുച്ഛമായ പൈസ മീൻസ് എന്താണ് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടില്ല ആ ഒരു പണം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വലിയൊരു റെൻറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീട് വാങ്ങാനൊന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ ഐ ഹാഡ് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇൻ മൈ സ്യൂട്ട് കേസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്യൂട്ട് കേസിൽ വെറും അറുപത് രൂപ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഹേഡ് അബൌട്ട് ഓൺലി സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇൻ ഹിസ് suit case so along with some shirts and dhotis and he also possessed one solitary black coat with i he was then wearing now and then um yes adhethinde box le where undirunnu endokke irunno a shirts undirunnu dhotis undirunnu and he also possessed one solitary black coat ore ore black coat um irunnu adhethin undirunnathu le black coat and which he was wearing yes ee sambhavam parayna samayathu അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ബ്ലാക്ക് കോട്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോക്സസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ആകെ ഒരു അദ്ദേഹം അപ്പം കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന ആ ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു പൈസ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനൊരു വീട് വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല വെറും ഒരു അറുപത് രൂപ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു വൈറ്റ് ഷേർട്ടും പിന്നെ ഒരു ഒരേ ഒരു ധോത്തിയും പിന്നെ അദ്ദേഹം അവരുടെ ആ സംഭവം കഥ പറയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം വെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ബ്ലാക്ക് കോട്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹോമിയോ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ കഥ സംസാരിക്കുന്ന ആരാണ് ഹു ഈസ് ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി യെസ് ഹു ഈസ് എസ് എ യങ് ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ഓക്കെ യെസ് ഈ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് തെറോ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ സിമ്പിൾ കഥയല്ലേ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഐ ടുക്ക് ഓഫ് മൈ ബ്ലാക്ക് കോട്ട്സ് വൈറ്റ് ഷർട്ട് ആൻഡ് നോട്ട് സോ വൈറ്റ് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹങ് ദ മപ്പ് ഐ ഓപ്പൺ ദ ടു വിൻഡോസ് ഇൻ ദ റൂം ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഔട്ടർ റൂം വിത്ത് വൺ വോൾ ഫേസിംഗ് ദ ഓപ്പൺ യാർഡ് ഇറ്റ് ഹെഡ് എ ടൈൽ റൂഫ് വിത്ത് ലോങ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഗേബേഴ്സ് ദാറ്റ് റെസ്റ്റഡ് ഓൺ ദി ബീം ഓവർ ദ വോൾ ദ വോസ് നോ സീലിംഗ് ദ വോസ് എ റെഗുലർ ട്രാഫിക് ഓഫ് റാറ്റ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ ബീം ഐ മെയ്ഡ് my bed and pulled it close to the wall i lay down but i could not sleep i got up and went out to the veranda for a little while but the wind god seemed to have taken time off i went back into the room and sat down on the chair i opened the box beneath the table and took out a book the materia medica i opened it at the table on which uh, which stood the lamp and a large mirror a small comb lay beside the mirror one feels tempted to the uh, tempted to look into the mirror when it
and uh, adjust the pattern so that it looked straight and neat. Again, I heard that sound from above. I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily, uh, daily and grow a thin moustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. Then next, fourth paragraph. I took off my black coat, white shirt and not a white vest and hung them up. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ നിന്നും എൻ്റെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഐ ടു കോഫ് എൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കോട്ടും പിന്നെ വൈറ്റ് ഷേർട്ടും ആൻഡ് എന്നാൽ അധികം അത്ര വൃത്തിയുള്ളതല്ലാത്ത അധികം വെളുത്തതല്ലാത്ത വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് മീൻസ് ബനിയൻ അല്ലേ നമുക്ക് ഷേർട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ ജെൻസ് ധരിക്കുന്ന ബനിയൻ യെസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ആൻഡ് ഹങ് ദം അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അയൽ ഇട്ടു ആൻഡ് ഐ ഓപ്പൺ ദ ടു വിൻഡോസ് ഇൻ ദ റൂം It was an outer room with one wall facing the open yard. Yard is the same. Yes. And I opened the two windows. I have two windows. I have two windows. I have two windows. I have two windows. It was an outer room uh, with the one wall facing the open yard. I have two windows. 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 തുറന്നിട്ടു ഇറ്റ് വാസ് എ ഔട്ടർ റൂം വെൻ വോൾ ഫേസിംഗ് ദ ഓപ്പൺ യാർഡ് ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ടൈൽഡ് റൂഫ് വിത്ത് ലോങ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഗേബിൾസ് അവിടെ ഗേബിൾസ് ദാറ്റ് റെസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ ബീം ഓവർ ദ വോൾ അപ്പം അവിടെ എന്താണ് ഗേബിൾസ് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങിനോ അതിന് വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാം എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ മോഡൽ അതായത് ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ മരം കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ സിമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കമാന ഇത് വെച്ചിട്ട് രൂപങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിനാണ് ഗേബിൾസ് എന്ന് പറയുക യെസ് ആൻഡ് ദ വോൾ ദ വോസ് നോ സീലിംഗ് അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അയാൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ റൂമിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല സീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദ വോസ് നോ സീലിംഗ് ദ വോസ് എ റെഗുലർ ട്രാഫിക് ഓഫ് റാൻസ് ടു ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ ബീം ആ അപ്പം എന്താണ് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നേരത്തെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ നോയ്സ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന എലികളുടെ എന്തായിരുന്നു സ്വൈര്യവിഹാരം തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ട്രാഫിക് അവരുടെ സഞ്ചാരം തന്നെയായിരുന്നു അതിലൂടെ എന്ന ആ മേൽക്കൂരയിലൂടെ അവരുടെ സഞ്ചാരമായിരുന്നു ട്രാഫിക് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഓഫ് റാറ്റ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ ബീം ഐ മെയ്ഡ് മൈ ബെഡ് ആൻഡ് പുൾഡ് ഇറ്റ് ക്ലോസ് ടു ദ വോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ കിടക്കയൊക്കെ എന്താണ് ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മുട്ടിയൊക്കെ വിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ടു ഇത് ഇത് ചുമരിനോട് വോളിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് എന്ത് കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ ആ ബെഡ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നന്നായിട്ടൊക്കെ വിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ടു ഐ ലേ ഡൗൺ ബട്ട് ഐ കുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ് ഞാൻ അവിടെ കിടന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ എന്താണ് കാരണം എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴി ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് യെസ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹോട്ട് സമ്മർ നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നല്ല ചൂടുള്ള നല്ല ചൂടുള്ള രാത്രിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അത് ഒരു നോട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഹൗസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ യെസ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് തന്നെയാണ് റീസൺ ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് വെൻറ്റ് ഔട്ട്സ് ദ വരാന്ത ഫോർ എ ലിറ്റിൽ അയർ എന്ന് കുറച്ചൊരു ഒരു കാറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വരാന്തയിലേക്ക് വന്നു ബട്ട് ദ വിൻഡ് the wind god seemed to live uh, to live taken time off endana pakshe endana vaayudevan avada avadhi enna vaayudevan annu avadhi aayadhu pole aayirunnu means a parnadinte karyam endana internal meaning endana kaatonnu undayirunnilla valare shantham aayirunnu thire kaatonnu undayirunnilla adhehathin vishna maariyilla ennana fourth paragraph il parayunnu ini fifth paragraph il i went uh, i went back into the room and uh, uh, sat down on the chair i opened the box beneath the table and took out a book the ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക മീൻസ് മെറ്റീരിയ എങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് കാറ്റൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഞാൻ റൂമിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അവിടെ നിന്നും ഞാൻ എന്താണ് ഈ ചേറിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നിട്ട് ഞാനൊരു ബോക്സ് എടുത്തു അതിൻ്റെ ആ ബോക്സിനുള്ളിൽ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക മീൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക ആൻഡ് ഐ ഓപ്പൺ എ ദ ടേബിൾ on which uh, stood the lamp and a large mirror annattu endu edo and a small comb by be, uh, be, uh, lay beside the mirror okay 
അങ്ങനെ ഞാനൊരു ടേബിളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവിടെ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ആ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വിളക്ക് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ആ പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ബുക്ക് ഇങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ലാമ്പ് വിളക്ക് കത്തുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ആ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ആ സംഭവമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ സ്മോൾ കോമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു ചീർപ്പ് അല്ലേ മുടി ചീകുന്ന ചീർപ്പുണ്ട് അടുത്ത് ലെ ബിസൈഡ് ദ മിറർ ഒരു കണ്ണാടിയുടെ കണ്ണാടിയുടെ സൈഡിലായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് ഒരു ചീർപ്പുണ്ട് യെസ് ഇനി സിക്സ്ത് പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ നിങ്ങൾ സ്പീഡ് പറഞ്ഞു പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് മോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലും ഡിസ്കഷനിലും പറയുകയും ചെയ്യാം യെസ് വൺ ഫീൽസ് ടെംപ്റ്റഡ് ടു ദ ടെംപ്റ്റഡ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു എ മിറർ വൻ ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ ദൻ ഫീൽസ് ടെംപ്റ്റഡ് ടു ലുക്ക് ഇനെ മിറർ അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടോ നമ്മളൊക്കെ ഒരു എന്താണോ നമ്മുടെയൊക്കെ ടെംപ്റ്റ് ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊരു പ്രലോഭനം ഉണ്ട് എന്ത് ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്നാൽ ആ ഏതൊരാളോടായാലും ഒരു കണ്ണ് കാണുന്ന ഒരാളോട് നമ്മളോട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതിന് അങ്ങോട്ട് നോക്കിപ്പോകും അല്ലേ കണ്ണാടിയിലേക്ക് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഹോമിയോ ഡോക്ടറും അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഐ ടു കെ ലുക്ക് ഞാനും പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കി ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ഐ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് അഡ്മയർ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഐ ബിലീവ്ഡ് മേക്കിംഗ് മൈ സെൽഫ് ടു ലുക്ക് ഹാൻഡ്സം അപ്പം ആ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു മെഡിസിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്ന ഒരു യങ് ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ എന്താണ് ഒരു അഡ്മയർ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി മീൻസ് എന്നാണ് സൗന്ദര്യ ആരാധകനും കൂടിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു സൗന്ദര്യത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയായിരുന്നു ഐ വാസ് അൺമാരീഡ് ആൻഡ് വാസ് എ ഡോക്ടർ യെസ് ഞാൻ എന്താണ് കല്യാണമൊന്നും കഴിക്കാത്ത ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഐ ഫെൽറ്റ് ഐ ഹാ ടു മേക്ക് മൈ പ്രസൻസ് ഫെൽറ്റ് എന്താണ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ ഫെൽറ്റ് ഐ ഹാ ടു മേക്ക് മൈ പ്രസൻസ് യെസ് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് ആ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഒന്ന് കൂടണം കൂട്ടണം എനിക്ക് ഞാൻ കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും അതിനൊക്കെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അപ്പോൾ സൗന്ദര്യമൊക്കെ അത്യാവശ്യം വേണം എന്നുള്ളൊരു ബോധം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആൻഡ് ഹി പിക്ഡ് അപ്പ് ദ കോംബ് എന്താണ് ഹി പിക്ഡ് അപ്പ് ദ കോംബ് ആൻഡ് റാൻ ഇറ്റ് ത്രൂ മൈ ത്രൂ ഹിസ് ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക മൈ എയർ മീൻസ് ഡോക്ടേഴ്സ് എയർ അല്ലേ യെസ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ചീർപ്പെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുടി നന്നായിട്ട് ചീകി വെച്ചു ആൻഡ് ഹി അഡ്ജസ്റ്റ് എടുത്ത പാർട്ടിങ് ടു സോ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ലുക്ക്ഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലുക്ക്ഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആൻഡ് നീറ്റ് വളരെ വൃത്തിയായിട്ടും ഭംഗിയായിട്ടും മുടി രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വകഞ്ഞു വെച്ച് ഒക്കെ ചീകിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചു എഗെയിൻ ഹി ഹിയർ ദാറ്റ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് ഫ്രം എബൌ യേസ് എഗെയിൻ ഹി ഹിയർ ദാറ്റ് സൗണ്ട് എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സൗണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും കേട്ടു എന്ന് ആ കിരുകിര ശബ്ദം അദ്ദേഹം വീണ്ടും കേട്ടു യെസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്തിൽ ഐ ടുക്ക് എ ക്ലോസ് ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ഫേസ് ഇൻ ദ മിറർ ഐ മെയ്ഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ യെസ് വളരെ കണ്ണാടിയുടെ അടുത്ത് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് എന്താണ് ഐ വിഡ് ഷേവ് ഡെയിലി ആൻഡ് ഗ്രോ എ തിൻ മൗസ് സ്റ്റേഷ് ടു ലുക്ക് മോ ഹാൻഡ്സം യെസ് ഞാൻ ഇനി ഡെയിലി ഷേവ് ചെയ്യും യെസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി എന്നിട്ട് ഡെയിലി ഷേവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ചെറിയ മീൻസ് ഗ്രോ എ മൗസ്റ്റേഷ് മൗസ്റ്റേഷ് മീൻസ് തിൻ മൗസ്റ്റേഷ് മൗസ്റ്റേഷ് മീൻ മീൻസ് മീശയാണ് അപ്പോൾ തിൻ മൗസ്റ്റേഷ് വളരെ നേരിയ ഒരു മീശയും ഒരു പൊടി മീശയും ഞാൻ വെക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സം കൂടുതൽ എന്നെ സുന്ദരനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ മീശയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ടി കുറച്ചൊക്കെ നല്ല വൃത്തിക്ക് വെക്കും ഐ വാസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് എ ബാച്ചിലർ ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ ഐ ആം എ ബാച്ചിലർ യെസ് ഹി ടോൾ അസ് അത് പറയുന്ന എന്താണ് ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് ഒരു ബാച്ചിലറാണ് കല്യാണം കഴിക്കാത്തൊരു ഒരു യുവ ഡോക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഞാൻ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നന്നാക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ദൻ ഞാൻ നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് കടക്കാൻ
I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly, there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground, surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around the take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snakes landing on me and my turning were simultaneous. So next paragraph will adhegam parayanadu He looked into the mirror and smiled. And that adhegam kanadi leki thanna nokki nannu valare sundara maayittu chirichu ondu nukkana. It was an attractive smile. Valare agarshaga maayittu la uri chiriya irunnu adu. I made another shaking decision. And that adhegam he made another a check in pidichu lekuna oru bhayangaramaya oru thirumanam veendu edukkan povanu endanu i would always keep that attractive smile on my face endana eppozhum ende mugathu ingane valare bhangiyulla oru chiri venam yes to look more handsome kududala sundaranayittu thonikkan vendi kaanunavarkokke njan kududal sundaranayittu thonikkan vendi eppozhum ende mugathu ingane mayathiru punjiri undayirikkanam ennalla oru a checking decision njan eduthu then he was after all ബാച്ചുലർ ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ ഓൺ ടു ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് യെസ് എന്താണോ അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാരണം എന്താണ് ഞാൻ വളരെ എന്താണ് കല്യാണമൊന്നും കഴിക്കാത്ത വളരെ സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഒരു യുവ ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം അതിന് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതാണ് എഗെയിൻ കെയിം ദാറ്റ് നോയ്സ് ഫ്രം എബൌ യെസ് വീണ്ടും ആ സൗണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് ലിറ്റ് എ ബി ഡി ആൻഡ് പേസ്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ദൗൺ ദ റോം അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു ആ സൗണ്ട് കേട്ടതോടെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു ലിറ്റ് എ ബി ഡി ആൻഡ് പേസ്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ദൗൺ ദ റോം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബി ഡി എടുത്ത് അദ്ദേഹം കത്തിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ദെൻ എനദർ ലവ്ലി തോട്ട്സ് ട്രക്ക് മീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഈ ബീഡിയും കത്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വേറെ ഓരോരോ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വന്നു എന്താണ് I would marry. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. Yes, they have to say that the concept is not the same. They have to say that they have to say that they have to say that they have He would, uh, he would get married to a woman. I would get married to a woman doctor who had plenty of money. He would get married to a woman doctor who had plenty of money. He would get married to a woman doctor who had plenty of money. He would get married to a woman doctor and a good doctor. മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് നല്ല മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ഉള്ള വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരിക്കണം എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് ഷി ഹാഡ് ടു ബി ഫാറ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് അവളുടെ എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകത അവൾ തടിച്ചിട്ടായിരിക്കണം കാരണം എന്താ ഫോർ എ വാലിഡ് റീസൺ അതിന് ഒരു വാലിഡ് റീസൺ തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് ഇഫ് ഹി മേക്ക് സം സില്ലി മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് നീഡ് ടു റൺ എവേ she should not be able to run after me and catch me yes endengilum cheriya kolpangal okke ende bagathu ninnu vannittundengil tettigal okke vannittundengil njan oduna samayathu avul enne adava attack cheyan shramikkanengil njan odum avukke ende parage odittane attack cheyan pattirudu athrakkum tadichittulla valare plenty aayittulla valare rich aayittulla oru woman doctor aayirkanam enikku kalyanam kalikkanadu ennalla oru chindagadiyum kuda adhehathinu vannu Then with the such thoughts in my mind I resumed my seat in the chair and in front of the table Angana attaram chindagal okke aayittu adeham adehathinte seat il angane iriga irikkana and there was uh, there were no more sounds from above um nerthe illad okke allade kududile soundgal onnum kettilla suddenly uh, the came a dull thud as if a rubble uh, rubber tube had എന്താണ് ഫോൾ ആൻഡ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് യെസ് നേരത്തെ ഇല്ല കിരികിര ശബ്ദമൊന്നുമില്ല ആ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വേറൊരു തരം സൗണ്ടാണ് കേട്ടത് ഏ തഡ് എന്താ ഡൾ തഡ് തഡ് മീൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു മുകളിൽ നിന്നൊരു ശക്തിയായിട്ടൊരു സാധനം ടപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു സൗണ്ട് അതിനാണ് ഡൾ തഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ടെ എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ടിൽ വീഴുന്നത് ദെൻ തഡ് ആസ് ഇഫ് എ റബ്ബർ ട്യൂബ് ഒരു റബ്ബർ ട്യൂബ് താഴേക്ക് വീണത് പോലെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വീണത് പോലെയുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഞാൻ കേട്ടു ഷുർലി നത്തിങ് ടു വെറി എബൌട്ട് യെസ് എന്താണ് ഏ അതിനെക്കുറിച്ച് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എന്താണോ അതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പല പല സൗണ്ടുകളും കേൾക്കുന്നുണ്ട് യെസ് ഇവൻ സോ ഐ തോട്ട് ഐ വുഡ് ടേൺ റൗണ്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താണ് അങ്ങ അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് ടേൺ പിറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കി അല്ലേ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നോ സൂണർ ഹെഡ് ഐ ടേൺ 
then a fat snake and then a wriggled over the back of the chair yes in the pattern in the other nokia samiyath avada nala thadich tila uro palm in the polanyi angotu ngotu ngana polanyi kalakya nandu over the back of the chair chair in the other hirikki in the chair in the back ili vini kada kya nale and landed on my shoulder in the shoulder lana the land day hirikki nandu the snakes landing on me and my turning was simultaneous in the na പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒരേ സമയത്ത് അപ്പം സിമൽട്ടേനിയസ് മീൻസ് എന്താണ് യെസ് വൺ മോർ ആക്ഷൻസ് എന്താണ് ഒറ്റ സമയം നടക്കുക അല്ലേ ഒരേ സമയം പല പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പം യെസ് സിമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണ് ഓൺ മൈ ഓൺ മീ ആൻഡ് മൈ ടേണിങ് വേ മീൻസ് എൻ്റെ ആ ഷോൾഡറിലാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു റബ്ബർ ട്യൂബ് പോലുള്ള സാധനം എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തേഡ് ഈ തേഡ് സൗണ്ടോട് കൂടി വീണിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാൽ ഓക്കെ അവർ ടൈം ഈസ് ഓവർ സോ യു വാൺ ടു വൈൻഡ് അപ്പ് അവർ ക്ലാസ് സോ വല്ലാത്തൊരു സമയത്താണ് വല്ലാത്തൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വല്ലാത്തൊരു ആങ്സൈറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ദൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ദൻ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ വെരി ആങ്സൈറ്റി യു ആർ ഗ്രാസ്പ് വെരി മച്ച് ഇൻ മൈ ക്ലാസ് ആൻഡ് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ക്ലാസ് ഓക്കെ